Zabieramy Was do krainy słynącej z czystych i dzikich jezior, która w większości z nas kojarzy się ze zniczym niezmąconym wypoczynkiem na łonie natury. Wybierzemy się na przejażdżkę jedną z najdłużej pracujących leśnych kolejek wąskotorowych w Polsce. Obejrzymy hotel dla dzikich pszczół, opowiemy do czego wykorzystywano sosnową żywicę, a na zakończenie kilka słynnych sucharów. Położony na północnym skraju Puszczy Augustowskiej Wigierski Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Najcenniejszymi jego elementami są piękne, ciche i spokojne jeziora, a wśród nich największe wigry oraz rozległe lasy, leniwie snujące się rzeki i polodowcowe głazowiska. Dziś pokażemy Wam alternatywną formę zwiedzania parku, która idealnie sprawdzi się przy wycieczkach z dziećmi, lub gdy niekoniecznie lubicie długie wędrówki z plecakiem. Na naszym kanale znajdziecie także inne filmy pokazujące urozmaicone atrakcje tego pięknego i dzikiego skrawka Polski. Zapraszamy do oglądania i zachęcamy do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić filmów pokazujących co warto zobaczyć i gdzie pojechać. Zapach spalin i oliwy, drewniane ławki i zawrotna prędkość 20 km na godzinę. Raczej nie tak wyobrażacie sobie wypoczynek nad jeziorami. A jednak to na taką właśnie formę zwiedzania Wigierskiego Parku Narodowego decyduje się co roku kilka tysięcy osób. To niezapomniana podróż w dawny świat pary i kolejek na wąskim torze przeznaczona dla całej rodziny. Budowę wąskotorowej kolejki leśnej na terenie Puszczy Augustowskiej rozpoczęło wojsko niemieckie w 1916 roku, a służyć miała transportowaniu drewna do tartaków płocicznie. Stanowiła idealne uzupełnienie dla kanału augustowskiego, głównego środka transportu drewna do Europy. Dość szybko, bo już w latach 20. kolejkę rozbudowano o kolejne odgałęzienia, powiększając jej trasę do około 50 km. W latach 80. ruch powoli zanikł, a gdy w 1989 roku utworzono Wigierski Park Narodowy, kolejkę zlikwidowano. Wywieziono cały tabor, rozebrano ponad połowę torowiska, a pozostawiona bez nadzoru reszta niszczała. Opuszczony fragment wpisano w 1991 roku do rejestru zabytków, jako pozostałość po jednej z najdłużej pracujących leśnych kolejek w Polsce. Lepsze czasy dla kolejki nadeszły ponownie na początku XXI wieku, kiedy to prywatny inwestor w porozumieniu z Parkiem Narodowym postanowił wznowić przewozy turystyczne. Wyremontowano 10-kilometrowy odcinek trasy z Płociczna do Krusznika, z innych kolejek sprowadzono tabor, 
równocześnie przerabiając wagony towarowe na pasażerskie. Wąskotorówka szybko stała się jedną z największych atrakcji Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej. Kolej Wigierska jest jedyną ocalałą wąskotorówką w północno-wschodniej Polsce, zachowaną w niezmienionym historycznym kształcie. Charakteryzuje się małym rozstawem torów zaledwie 600 mm i stanowi cenny zabytek techniki. W chwili obecnej dysponuje sześcioma lokomotywami spalinowymi serii V10C, WLS40 i WLS50 oraz zestawem wagonów pasażerskich, zarówno całkowicie krytych, jak i tak zwanych letniaków, powstałych na bazie towarowych platform zakupionych w Hajnówce. Trasa turystyczna wąskotorówki rozpoczyna się i kończy w miejscowości Płociczno-Tartak i przebiega przez lasy Puszczy Augustowskiej i Wigierskiego Parku Narodowego tuż nad jeziorem Wigry. Podczas jazdy można zobaczyć krajobrazy i miejsca, których z samochodu nie dałoby się dostrzec i posłuchać opowieści o walorach regionu, historii kolejki i eksploatacji puszczańskich dóbr. Wycieczka kolejką trwa około 2,5 godziny, a na trasie zorganizowano cztery przystanki w szczególnie atrakcyjnych miejscach, gdzie możemy podziwiać m.in. piękno jeziora Wigry, zapoznać się z historią kolejki, czy też tradycjami związanymi ze spławianiem drewna i puszczańskim bartnictwem. Znajdują się na nich wiaty, tablice informacyjne, tarasy widokowe oraz pomosty pozwalające zejść nad jezioro. Wigierski Park Narodowy jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku. Na jego terenie znajdują się szlaki piesze, rowerowe i wodne o długości prawie 200 km. Żeby lepiej go poznać, warto wybrać się na jedną ze ścieżek edukacyjnych wiodących przez atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny. Wzdłuż ścieżek umieszczone zostały tablice informacyjne, kładki, platformy widokowe i miejsca odpoczynku. Wybraliśmy dla Was rozpoczynającą się przy siedzibie parku ścieżkę przyrodniczą Las. Zanim jednak wyruszycie na wędrówkę, warto na chwilę wstąpić do siedziby parku i obejrzeć wystawę przyrodniczą nad Wigrami. Składa się ona z kilku części pokazujących środowiska leśne, wodne i obecność człowieka. Zgromadzono tu okazy ssaków, ptaków i ryb, a na ścianach umieszczono mapy i tablice opisujące historię osadnictwa. Trasa ścieżki prowadzi leśnymi duktami oraz drewnianymi kładkami poprowadzonymi przez podmokłe tereny. Możemy tu obejrzeć typowe dla Wigierskiego Parku Narodowego siedliska leśne, grondy, łęgi i bory mieszane. Dodatkowo trasa prowadzi w pobliżu słynnych sucharów, czyli niewielkich jeziorek, które pozbawione są dopływów i odpływów. Powstały w wyniku wytopienia brył lodu, a ich wody ze względu na duże zakwaszenie praktycznie pozbawione są życia. Stąd ich wyjątkowość.
Ważnym elementem ścieżki jest prezentacja sposobów korzystania z dobrodziejstw lasu. Możemy się tu dowiedzieć, jak pozyskiwano żywicę sosnową, którą wykorzystywano jako klej, impregnat do łodzi, czy też w lecznictwie oparzeń i wrzodów. Zobaczymy także leśne barcie oraz niewielkie budowle przypominające ule, których zadaniem jest zapewnienie miejsc gniazdowania dla dzikich pszczół. Co ciekawe, nie pozyskiwano z nich miodu, a służyły one jako zimowy hotel. Spacer ścieżką to doskonała wycieczka pozwalająca spojrzeć na Wigierski Park Narodowy z innej perspektywy, przy czym zapewnia całkiem sporą dawkę ciekawych informacji. Trasa jest łatwa i w większości zacieniona, co jest świetną alternatywą na upalne i słoneczne dni, ale również gdy pogoda nie pozwala spędzić całego dnia na plażowaniu. Wycieczka, którą Wam dziś zaproponowaliśmy, pozwala w przyjemny i wygodny sposób poznać bogactwo i walory Wigielskiego Parku Narodowego, nasycić oczy pięknymi i różnorodnymi widokami oraz miło spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji dowiecie się czegoś ciekawego o parku i ludziach tu żyjących.